。一切啊，你不怕影响你和叶航轩的感情发展吗？你可别忘了，易小棉可暗恋他整整五年了。爸，你放心吧，就凭易小棉现在的状态，想接近叶航轩，做梦去吧。易小年现在就是废物一个，你何必一天到晚的姐姐妹妹的亲亲热热的干嘛？当然是为了接近叶航轩了。现在莫安娜和叶航轩都认可我这个助理了，我已经想好了。易小年这种戴着乖乖女假面具的人，他根本不配跟叶航轩在一起。我绝对不会，绝对不会把叶航轩让给他。至于莫安娜，我有办法让她欣赏。只有我杀叶琪，才有资格做叶航轩未来的女朋友。易小棉，我一直把你当亲妹妹，爱你，关心你，你却伤透了我的心。那场火灾的债，你早就该还了。我这儿。有一枚镍币，如果它表面包裹着一层金子，怎么说它还是一枚镍币？但是，如果它要变成金子的话，它得从内心开始改变，才能真正成为金子。易小棉，我一定会帮你和叶航轩重逢住这里啊，我，哦，这里不是易小棉的家吗？那那天是洽谈会跟你一起来的那个女孩，她和易小棉是，哦，那个嘛，她是呃，丽丽对不对啊？丽丽她她她是易小棉的远房表姐，易小棉她出远门了，所以让丽丽来帮她看一下房子。是莉莉吧？啊，莉莉。那么，现在弹琴的人也是他吗？当然是莉莉了。早说嘛，不是一小年就好。吓我一跳。嗯，雨桐，我想认识莉莉，你可以帮我介绍吗？啊，呃，这个，呃，快快快快快快快！啊，啊，阿杰。
我来给你们介绍吧，这位是莉莉，这位是叶航轩，之前你们应该是在洽谈会见过面的。莉莉小姐，你好。原来莉莉小姐的钢琴水平那么高，刚好我也是古典音乐的爱好者。要不明天请您赏光，和我一起吃饭？呃，我们还有很多事情可以聊。呃，当然好了，那个反正莉莉也有一些关于老宅子的事情要请教你嘛，到时候你们慢慢聊啊。没问题。那么我明天过来接你。那既然这样，明天见喽。哎，杭兄，你很忙的，对不对？啊，哎，那我就不留你了，你先回去吧。啊，送一下杭兄啊，呃，送一下，送一下，不耽误你时间了啊。你先回去吧，啊，走走走。哎，继续谈，继续谈。喂，放在露天餐厅第两个位，加餐后甜点。挑个好一点的位置，我准时五点钟到。餐后甜点，叶航轩，到底是哪个女人让你这么殷勤？你在看什么？等朋友？啊，啊嗯、没有啊。啊，叶先生。其实我这次来是有请求的。关于大华街道改建案，我想请您保留那栋老宅子，因为那栋房子对我……哦，不，对我表妹非常的重要。你说的是二百四十七号是吧？是的。放心，我们嘉荣不会强迫住户出售自己的房子。真的吗？嗯，如果你要保留老宅，我可以给你一点意见：优化内部，保留外观，这是我的强项。要不下次见面的时候，我把初步方案给你。啊，那太好了，谢谢你，叶先生。丽丽，其实这次约你出来，我有一个问题想问你。这张 CD， 你认识吗？这是我的练习曲。练习曲？真的是你？你记得吗？当时我在医院，后来你把这个交给护士，你就走了。你记得吗？其实当时，呃，不好意思啊，叶先生，我还有事要先走了。怎么了？呃，不然我们约明天，明明天上午好了。哎，喂。朋友约的怎么样了？你怎么来了？我约了朋友，你呢？朋友刚走了。坐吧，坐吧，坐下再说。坐。我这位朋友啊，每次见面都是那么匆忙，可是没关系，明天中午还会见到他。到时候，我不会这么轻易让他从我身边消失。你是说？我想，我一直等待着那个女孩，已经出现了。我有个秘密，你想听吗？好啊，你说。在我的心里，一直有个女孩，我喜欢她的善良纯真。虽然
，我连他的名字都不知道。可是，我想总有一天，我会和他重逢。啊、哦，那我应该恭喜你了。但你说的那个女孩子是谁呢？真是有点好奇。本来呢，我是不想说的。可是看到你们是亲戚的份上，她叫 Lily。是你和易小棉的远房表姐，你应该认识。对了，大华路二百四十七号，我想让你暂时放手，我亲自跟进。可是那栋房子是位于改建的中心位置。这个我当然知道，可是那栋老宅也不是非拆不可。更何况，现在住户有所诉求，我想保留它的外貌，它的风味，融入到改建之中。您说的那个提出诉求的住户，应该就是那个李李吧？聪明，我想把那栋老宅变成我和他